नमस्कार स्वागत है दर्शक ब्रिंद कार्यक्रम समय शंदर बाबा समय शंदर बाबा को साथ में मौसम समाचार दर्शक ब्रिंद दो भाई सब नेपाल सीजन टू को आइले डिजिटल डिजिटल ऑडिशन जारी सो रा इसको समय अब दो दिन मात्रे बाकी सा अर्थात चैत्र दस को तेज सब आप भीतर भाई को गायन कला गायन प्रतिभा लाई हारो प्रस्फुटित कर चाहनु उनसे द भाई सब नेपाल में सौभाग्य बनना चाहनु उनसे बने अब दो दिन भीतर तो पाइले आपनो सौभाग्य तो जनाइ सकनु पारने उनसे ये प्रश्न कलाय आज हमें कार्यक्रम समय शंदर वो मां जुड़ने प्रयास मासो र द भाई सब � सीडी विजय अधिकारी आज हम इसमें उन्होंने वहाँ को अनुभव लाए शेयर करने सो साथ ही तो पाएं द वॉइस ऑफ नेपाल सीजन टू में पार्टिसिपेट होना चाहें ना होने बने द वॉइस ऑफ नेपाल प्लेटफॉर्म ने तबाय को जीवन में कुछ तो किसी को परिवर्तन लिया होना सकता था ये प्रसंग जोड़ने सो समझना पहला माह क अब तपाईं एउटा रियलिटी शो बाट उदाहरणको कलाकार भने र सिर्फ बुझौँ हैन अहिले हामी यो प्रसंग चाहिँ द भोइस अफ नेपालकै जोड्दै गर्दा खेरि तपाईं यो प्लेटफर्ममा आउनु भन्दा अगाडि पनि सिडी विजय अधिकारी हुनुहुन्थ्यो गीत गाउनु हुन्थ्यो संगीत क्षेत्रमै हुनुहुन्थ्यो तर पनि फेरि यो द भोइस अफ नेपाल किन रोज्नु भयो ओबियसली अब म्युजिकमा लागिरहेको थिए स्ट्रगल गरिरहेको थिए हैन के सीमित फ्यानहरुको माझमा थिए द मेरो अब एउटा एम भनेको अब जस म्यूजिक में अली अगाड़ी बढ़ने अजय मैथी पुगने ही ना कि कंट्रीब्यूशन दीने थियो वो इस अब नेपाल जाइए तो प्लेटफॉर्म लागे मलाई जहाँ मलाई मेरे सपना पूरा करने उटा उटा पॉइंट होने से बने जस लागे अभिष्टली तो भाई नहीं जस लकीली धेरे ही धेरे ही फॉलोअर्स और धेरे श्रोता माज ตัวมีรู้ทุลสัพพันธ์ได้ตัวไปดอบอยสับเนปาลมาปาร์ติสิบหนึ่งพันดาวการีปินตัวไปเลยกีดกาวน์บาทิโอกีดเรคคอร์
गाँव बेसी गर्ने कुनारी भेट्यो भने चिन्नु सोरैयान तिनै हुन् तिनै मेरी आमा हो सोरैयान तिनै हुन् तिनै मेरी आमा एकदम राम्रो यो गीत गाउनु भो सबैलाई मन पर्यो अनि उहाँले बोलाउनु भो त्यसपछि तपाईँ ब्लाइन्ड अडिसनमा जानु भो त्यति बेला एकदम ढुकढुक भयो होला है मुटु एकदमै एकदम एकदमै ढुकढुक थियो अब सुन्नमा आएको थियो धेरै जनाले अडिसन दिनु भएको छ भने हैन अब हजारौ बाट अब सीमित सय जनामा सिलेक्सन हुन पनि थियो र त्यो नै एउटा एचिभमेन्ट हो हाम्रो बोइस अफ नेपालमा चाहिँ उहाँले सय जनामा परेपछि तपाईलाई कल गर्नु भो हजुर हैन मेरो मोबाइलमा मेसेज आयो यु आर सिलेक्टेड भनेर अनि खुसी खुसी मान्यो त्यो फर्स्ट खुसी पहिलो खुसी थियो त्यो नै एकदमै जिते जस्तै महसुस भएको थियो त्यति बेला ब्लाइन्ड अडिसनमा फेस गर्न पाउनु नै एउटा भाग्य लाग्छ मलाई चाहिँ बोइस अफ नेपालको त्यो एउटा कन्डिसन त्यस्तो हुन्छ भनौँ न ज जसँग हामीले फेस गर्न पाइँदैन ब्लाइन्ड अडिसनमा पास भएपछि मात्र त्यो आफ्नो त्यति बेला नि ब्लाइन्ड अडिसनमा गाउने ध्यान नहुन्छ कि मेरो लागि त्यहाँ कसरी जजले चाहिँ बज बजाउँछ कि बजाउँदैन भन्ने ध्यान नबढे एकदम मेन चाहिँ अब मेरो मेरो लाइफ कोही फर्किनु हुन्छ कि फर्किनु हुन्न होइन केही अब स्टेजमा गएर अब तपाईँको लाइभ हो नि त त्यहाँ त वास्तवमा तपाईँको गएपछि अन द स्पट गाएपछि बिग्रियो भने सकियो त्यहाँ तपाईँको फेरि गाउ अथवा म सरी हामी फेरि गाउँछु भन्नु पाइँदैन होइन त्यो एउटा नर्भसनेस चाहिँ त्यो थियो म जतिसुकै एक्सपिरियन्स भए पनि जतिसुकै म्युजिकमा म स्ट्रगल गरिरहे पनि जतिसुकै त्यहाँ अब एउटा स्टेजमा भन्नु र त्यहाँ मेरो लागि फेरि जजमेन्ट पनि हुँदैछु भन्दा चाहिँ फरक कुरा भयो कन्टेस्टेन्टको रूपमा त्यहाँ गएपछि यति नर्भस भयो कि मैले अब त्यो अहिले बयान गर्नै सक्दिन अब कोही फर्किनु हुन्न कि भन्ने अनि प्लस मेरो गीत कहीँ बिग्रिन्छ कि फर्किनु भयो त्यति बेला अभियसली लास्टमा त्यति बेला चाहिँ के भन्नु अब कहिले पनि बिर्सिनु त्यो ब्लाइन्ड अर्सनको छेड छ है मैले एकपल्ट सम्झिनुहोस् न त किनभने त्यो एउटा रमाइलो भनौँ जीवनको अविस्मरणीय छेड त्यो पहिले गर्दा पनि फेरि अहिले पनि हामीले सिडी विजय अधिकारीलाई अलिक बढी नै खोजेका छौँ होइन त्यो अनुभव पनि अलिकति बाँडिदिनुहोस् न अब चेस मैले आधुनिक कोच सनुप सरकै गीत रोजेको थिएँ फेरि अनि मलाई लाग्थ्यो सायद त्यो गीत गाएपछि सनुप सर पनि टर्न गर्नुहुन्छ कि एउटा चाहिँ त्यो प्रेसर थियो प्लस अब म मलाई धेरैजना चिनिसक्नु भएको त किन गइस भन्ने एउटा प्रेसर पनि थियो म अब त्यहाँ सिलेक्सन भएन भने बल्ल खाइस भन्ने हुनुहुन्छ मेरो अब त्यो करियरमै फेरि केही दाग लाग्छ कि भने म छानिन्छु छाने भने के गर्ने भन्दा भन्दा पनि म नछानिन भने कसरी चाहिँ भन्ने पिर थियो बडी एकदमै त्यो पिर थियो र लक्किली प्रमोद सर लास्टमा अनि अब हामी हामी चाहिँ नि लास्टमै टर्न हुनुभयो जस के भन्नु एकदम खुसी हुनु एकदम खुसी त्यसपछिको अर्को जिते बेला जितेको बेलाको खुसी त भिन्दै कुरा भन्दै भयो के के सिक्ने मौका मिल्छ किनभने तपाईँहरूले जसको जसले तपाईँलाई बजेर बजाउनु भयो जस जुन कोच तपाईँले रोज्नु भयो उहाँहरूको प्रशिक्षणमा रहेर उहाँहरूले तपाईँहरूलाई सङ्गीतको कुराहरू पनि सिकाउनु हुन्छ तपाईँको लागि कस्तो सङ्गीत उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा पनि उहाँहरूले धेरै ट्रेन गर्नुहुन्छ त्यो हिसाबले त्यो अनुभव चाहिँ कस्तो रह्यो त्यो भोइस अफ नेपालको पिरियडभरि तपाईँले सँगै जोडिँदाखेरि त्यही जस्ट मैले के भन्न चाहन्छु भोइस अफ नेपाल एउटा कम्पिटिसन नभइकन पनि नभइकन एउटा लर्निङ एउटा ठाउँ हो जिस जस्तो मानौँ हामी म्युजिक क्लास जोइन गर्छौँ त्यहाँ हामी भोइस अफ नेपाल यदि ब्लाइन्ड अडिसन पास भयो भने हामी जे पनि सोध्नु भएको कोचेसहरूलाई त्यो अब एक्सपिरियन्स कोचेसहरू हुनुहुन्छ अब म्युजिकको बारेमा एउटा सङ्ग सिलेक्सनको बारेमा मलाई भन्नु भएको थियो प्रमोद सरले यहाँ बसेर हामीले मलाई त्यो वर्डले चाहिँ मलाई चाहिँ मनमा लागेको थियो सर दुईजना मध्ये कसलाई चुज गर्नुहुन्छ तपाईँले मैले सहयोग गर्न सक्छु सङ्ग सिलेक्सनमा मैले सहयोग गर्न सक्छु भन्नु भएको थियो सायद मेरो ब्लाइन्ड अडिसन सङ्ग त्यति मेरो जनरको थिएन अनि त्यो चिजहरू मैले त्यहाँ धेरै एक्सपिरियन्स पाएँ प्रमोद सरको जुन अब एउटा स्ट्रेन्थ होइन म्युजिकमा यति पावर कसरी ल्याइदिनु भएको छ उहाँले र उहाँको प्याटर्नको मैले गीत गाउने उहाँसँग त्यस त्यसमा अझ केही एड मैले बुझ्न पाएँ होइन जस समग्र भन्नुपर्दा बोइस अफ नेपालको जुन ब्लाइन्ड अडिसन पास भएपछि हामी एउटा म्युजिक क्लासमा इन्ट्रू गरे जस्तो पनि हुन्छ र एक्सपिरियन्स गेन गर्दै त्यहाँ अब त्यो अगाडि बढ्ने त हो नि हजुर एउटा कोचले साथ लिएर जानुभयो लास्टमा अर्को कोचको हातमा पर्नु भयो है तपाईँ त्यो मेरो लक भन्न चाहन्छु फेरि मैले तपाईँको लागि बजर पनि बजाउनु भएको थिएन पछि त बजाउनु हो नि त होइन हजुर ब्याटलमा भोइस अफ नेपालमा अब मैले यसो सम्झिन्छु कि अब त्यो यात्रा मेरो लक नै लक त्यहाँ लिएर सबैको मन जित्न सकेँ होइन मलाई समयले एकदम फाप्यो भनौँ त्यहाँ भोइस अफ नेपालमा अब ब्लाइन्ड अडिसन म एकदम नर्भस थिएँ पास भएँ अब ब्याटलमा म सायद म जित्नुको भाग्य नै के भने ब्याटलमा चाहिँ म स्टिल हुनुमा सायद मलाई लक लागेको त्यो भन्न चाहन्छु 
जिस देरी टाइप का एक्सपीरियंस करे असफलता ने असफलता के प्रति बनी महसूस हुआ है देखो मैं असफल होते हैं मैं निराश होने पर देखो फिर और को मौका आउट दर ऐसे जीवन में तो एग्जांपल बनाए क्रिएट हुआ है अजय अब अकेले दिन आगरी पत्रकार सम्मेलन बात ही हो सही ना सीजन टू को ऑडिशन राउंड को बिशेष में चाहे दस कथित समझ हो बने वाला इनफॉरमेशन दिन हिसाब ले पनी ये तो बहुत सब नेपाल सीजन टू को सरे आगरी बोर्ड ऐसा बने जानकारी कराऊं उनको लागी पनी तो भाई बिन जानू बात ही थी अब इसलिए एकदम खुशी लाग एक फैमिली में परे मतलब जस्ट बॉयस अपने पास सीजन टू थ्री फोर फाइव कर दे अब अन्य सीजन और वाली मतलब जस्ट त्यां फैमिली के रूप में वड़ा मेंबर के रूप में चाहिए त्यां मेरे अपने आइडियाज और अपने त्यां इन्वॉल्व होना पाम जो त्यों मॉस्टर्स भाई त्यों जो इनवाइट करने वाले एक दम खुशी लाएगा सर र तीसरी चीज इन्वॉल्व होना पाम दाखिली और आज़ा आर को प्राउड मलाई बाय कुछ सर अस्ति पत्रकार से मिलने में ते अब कुरते ही बाजू समेत एक्सपीरियंस आ रहा हूँ मैं कसरी चाहिए ते जस आइले आइले को मामल बनेगा बॉयस अपने बाल सीजन तू बनेगा आइले को लेटेस्ट बनेगा जस डिजिटल एडिशन शुरू हो रहा है तेज पची बनेगा गुरार नियम और बनेगा गुरार आम्र इवन आम्र टीम लाइन है था उधर ही ना आम्र मेन फ्रेंच आज ले है ना रूल्स और उधर आम्र चेंज भाई रख सकता है चेंज � इस बार छानु पने चीज छाने पड़ी है इन तेज़ पर जी वहाँ रुते त्यों निश्चित समझ जाने में सर चार जाना होने थे कुछ है ना तब भाई चारे जाना संग जो उस टाइम आप ग्रुप में रहो दाखिली कि सीखने मौका आ रहा हूँ वो अभिष्ट इधर रिलेशन बने हो एकदम परफेक्ट चेक हो लागे तब वाला कि न मोट सारे जाना लाइ देखता एकदम लव लाइक थी मोट लव के लिए जाएं अब जो आई मी स्टील भाई नहीं वो इसमें बना दूध दूध तक दूध तक कोशिश करना संगत करन पाऊंगी एकदम भागी नहीं ढांच में अरे चारे जाना एक एक सेक होने दिया अब क्या बना रोबन चार जाना मैं कोई नहीं कोई को सात सीजन टू मार छूट सा युद राम रही सबेस्ट नहीं सा अब नए कोई आम नहीं आने पे वहाँ से उन्हें छोटे वड़ा एबिलिटी होला है ना जिस मले मले अब ये दी बनु पड़ता सही अब अब तो लेजेंड होने जदीप सर मले वहाँ वही देते हैं राम रही सस्ता वहाँ से होने पर सस्ता लाख सा लाख सा अब गीत को करा रुका हूँ तब भाई ले पहले भी गीत गाऊँ ना भागो पच्चीस तब भाई ले दबोई से अपने पाल को विनर बीजे तब भाई से अपने भाई पच्चीस सीजन वाल को तो इस पर जब तब भाई को सांगीत की यात्रा जारी सा है ना गाऊँ ने कला तब भाई को गला तो हुई होनी था है ना तो दर्शक ले ये नहीं स्वरूप � पक्के मेरे लागे यो चीज़ अवसर बनियो बनने को रहा सी किलाय मानना सकें जा आम अब इसलिए तो बॉयस ऑफ नेपाल को बंदा गाड़ी बैक में जान पड़ता है ऑयली तो ही देर नहीं चेंजेस आ रहा है जो मेन को रहा तो तेरी अब वड़ा जिम्मेवारी था भी एक सब मौसम बाग से तो वड़ा अब बॉयस ऑफ नेपाल ज अब पहले अब अलग ही थी हतार हतार में अथवा केयरफुल ना बोलेगा ना काम करें थी वो बोला शायद कि गलती हो रही थी वंती टूटी हो रही है लेकिन वो मिल देने पर मायले एकदम जैसे गैप मायले में कहीं भी नहीं किसी वंगी तोर मायले तेज में जो इन्वॉल्व भाग रहे हैं ना वो इस सब नेपाल के मार्फत की उटा गीत अत्यंत जिम्मेवारी मौसम भाग रहा है अब फैंस और बढ़ने भाग रहा है ना देश विदेश घूमने मौका पाओ ना पाओ देश विदेश घूमने मौका दिया और सब ना थी अब मैंने अब कुने भी नहीं वो देश में गया विदेश में गया ऐसे मेरे पढ़ती बात यहाँ भागे नेपाली और मज़े देखा हूँ बनी और सब ना थी तो एकदम अब जस्ट फॉर एग्जांपल आई मीन तो वहाँ विदेश में उन्होंने नेपाल को माया लाग दूर है नेपाल को समझना आलेख करता कोई भी नहीं वो कलाकार गए बनने वाले इतनी प्रेस गर्नु इतनी सम्मान दिनों दूर है इवन अब आई मीन तो अब टेलीविजन में आजा ताज़ा ताज़ा देख ही रहा है गए ना गए बच्चे इतनी 
अब हमें प्रोग्राम सके तब को प्रोग्राम हम तीन घंटा भाई फोटो हमीस फोटो खींचने एक घंटा नहीं लगे हम तीत हम हम खुशी खुशी हम फोटो खींचते ये राम रेस्पोन्स वहाँ दिन अलग जिम्मेवारी भी होगा नहीं मेन्टेन करने कुछ क्या हिजो अस्त सीढ़ी विजय अधिकारी जसरी हिड़ने पर हो अच्छे तब जाना द भोइस अफ नेपाल सीजन वन को विजेता यही हो सीढ़ी विजय अधिकारी भैंद आपूला कसरी मेन्टेन करने अलग खर्च का कुरा कह जाने के करने के खाने फरक पर्स एकदम 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 सब मेन्टेन कर पैला अब मानव घर बार निस्कता खेल तैं वरीपरी कसैली अब नोटिस नगर्न भाग सीडी पीजी अधिकारी चिन्न नस्कने बितिक अब सब गए भाई है रहाँ हे को ऊ गए तो कस्त भर गई रहता भाई कुरो वहाँ ने नोटिस कर बोइस अफ नेपाल जिते खी कई चेंजेस भैन भाई होना मेन्टेन कर पर्ची कह बस्ने कह खाने है कसरी हिड़ने के के बोलने पर अब एकदम मैटर करद तब जो अमाउंट जित्व विजेता भर तो लगानी करू अब म्युजिक फील्डम लगी रह अब वास्तव में भन्न पर्दा नरारी भन्न पर्दा मैं आपको एट आवास निर्माण करो घर है लोनम छ अब तो संगसंग मैं म्युजिक छोड़े छेन तो एट प्रेसर छुट्टे मेसला समझिन्न आप म्युजिक में लगी तर मेन पार्ट हो लाइफ को तो एमाउंट मैं ते घर बना खर्च कर अलग जो लोन एमाउंट छोटे घटा अलग मैं म्युजिक में लगना अलग खुला खुशी साथ लग्न पाई रखु यो म्यूजिक ले देखो दिन नहीं हो अभी संगीत में लाने बाच् सकता तब रियलिटी सो को विनर हो सत्ताईस को सर्टेन एमाउंट भी पाने भाई जीवन अलग सहज बना है नभाग भे सीडी बीजे अधिकारी संगीत में लगे बाच् सकते अभियली मैं तो मत एकदम बांचते भन संगीत में लगे मैं सबजा अब अलग बांच सकूँ अलग अलग परिस्थिति आई सकता है है माहौल तस्त इमेंट तस्त म्यूजिक क्योंकि धेरे जानसंग हमी सो सोशियली एकदम ये मीडिया फेसबुक अब भनम न ये सामान्य चीज हो तर ठूल इसको योगदान सबस कनेक्ट होने पाँच देश विदेश है कोई भी ईमदार भर राम काम कर लगला पांच छ महीना एकदम मेहनत कर दुख कष्ट हो नया मं अगड़ी आऊन तर एवं ना एटा एट चीज चाह मेहनत कर लगन दिए में ईमदार भर पर्फेक्ट एट कहीं निल सक मैं तो नोटिस भैया तब यह काम राम कर चाहूँ भाई धेरे आई हो म्युजिक में चाह लगनशीलता ईमदारीता होने पर्च अवश्य बाच् सकता अब अर्क सीजन टू सुरू होता खेल अल्लेम द भोइस अफ नेपाल विनर को थे भाई एकजा मत सीटी विजय अधिकारी थी जब सीजन टू हो अर्क द भोइस अफ नेपाल विनर आँच कता कता डाल आगे होना तो अब अभी कहीं तो फरक तो पर्च हमी अ विनर भैस रही समय बढ़ते जाना खेल नया सीजन बार ताजा ताजा है अर्क विजेता आ तर मैं कुरा में लक्की छु कि मैं एटा इतिहास कायम कर पैलो 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 सीजन को विजेता को हो भादा खेल मैं हर एक सीजन चलते मैं यो व्यक्ति में हर एक कुछ पोजिटिव लिंचु मैं पोजिटिव सब पोजिटिवनेस लिख लाइफ में भू मे मेरे डाह इच्छा भाई मैं कत राख् नपरोस राख हर एक चीज में इवन म्यूजिक फील्ड में तो होते जो हजार अब यहाँ सीढ़ी को कुरा करूँ कि गीत संगीत बी कसरी सुन्ने भाई पैला पैला सीढ़ी बजार सुन्ने अलग चलन अलग कम भो तर सीढ़ी में राखि सीढ़ी एलबम भी निस्क है तर अलग चलन कम भो तब सीढ़ी टाइटल राख्ते संगीत ने नहीं सीढ़ी बनाई दिए कि कारण तो पक्क सीढ़ी राख एकदम तब सब प्रश्न जैसे सीढ़ी भाई तब म्युजिक में लग्न भाषा म्युजिक में लगे तब सीढ़ी राख्भ अगड़ी ते बेला तो सीढ़ी को अब चलन लगे सीढ़ी को चलन थी सब बुझ्हुन्थ्य अभी मैं कसले एकदम फोर्स कर सो इसको रिजन चाहे एंसर दिन्थे मैं नत्र अब वहाँ अलग ठट्टा करने मानी मेरे अभी ठट्टा सीढ़ी यस सीढ़ी नहीं होने भाई तर ए जेन्युन इसको रिजन छ मैं कस्ट लगे नहीं अलग थोड़े डिस्क्राइब करें म म्युजिक फील्ड में लगे मटडी भी मेरे ब्रेक भाग छोड़ी रहा थे बाबा में एकदम फैमिली एकदम भनम ना मैं भन्न न सके वहाँ मुहार में अलग टेन्सन थी एक दुख कर पढ़ाइए छोड़े छोरा म्युजिक में लगे भे और मैं सोचि रहा मैं बाबा आमला के दिन सकता है कहीं तो दिऊँ भाई थे बच्चे बाटो भावना आती खास में अभी बाबा आम को नाम सीढ़ी भी राखे आप विजय अधिकारी राखा थे मैं मैं बुआ भी आमा को नाम जोड़े तब टाइटल राख्भ सीडी विजय अधिकारी सी चंद्रकांत डी दुर्गा खुशी हो तीन चिंता खेल म एकदम खुशी छु जहाँ पर अब जाना खेल मान सीढ़ी अधिकारी विजय भूले सीढ़ी अधिकारी चिन्ह मैं विजय आजकल कसैली सीढ़ी एकदम सजिल सर्ट फॉर्म 
तबे स्वाजिल पे नहीं होने र शीरी बन वैसे मलाबन खुशी लगी बाबा उनका मुचारण भाई रहा सदे अलग परिवार प्रति इस तरह बनो ने उटा माया उड़ा सदबाब उड़ा खुशी दिन अगला आगे बने सिरे रखने वो तब अगर कुनी बेवार ले वाला चोट पुत्र पुगी वाला उनसे अब अब जन्ने जन्ने गलती करी आलिंचा अब बाबा हमले थे त्यो शायद जिस तो चोट सही पुग देने वाला जस्ता लग बाबा हमले तब अगर जीते र जब विनर होने बने तब अगर तो बाइरी होने थे है ना इसको फाइनल बाइरे बाको थे कतार में है ना तेरी बेला तो पहला बंदा बड़ी तब अगर परिवार लाया खोजी करी रहती क्या मीडिया ले है ना तेरी बेला को ती तब अगर बुआ मस्सा में बनी पुगनु बाई की तब अगर वाइफ पनी निकी मीडिया में छाऊनु बाको थी ओ कौस्तल लागे तब अगर नाम बटा � Obviously, I'm happy to be here. 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 I'm happy to
गरे त्यो गीतले जियोस मलाई त्यसले पनि प्लस वन गरे उहाँहरु सबै जना एकजुट भएर मलाई जिताउन लाग्नु भयो र ती गीतहरु धेरै पहिला अगाडि गयो त्यो एल्बममा धेरै पेंडिङ छन् र त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ मैले भोइस अफ नेपालको एल्बम ल्याउन पर्छ भनि सोचिरहेछु उहाँहरु सबैले अझ म आफू अलिकति पेसिभ भएको जस्तो भएको छ छिटो गर्नु पर्छ छिटो गर्नु भन्नु भएको छ भोइस अफ नेपालको हाम्रो टिमले र हामी लागिरहेछ हजुर अब हामी लगभग अन्त्यमा छौ हैन जाँदा जाँदै अब नयाँ जो चाहिँ यो द भोइस अफ नेपाल सिजन 2 मा पार्टिसिपेट भइराख्नु भएको छ अडिसनमा कति भाग लिन सक्नु भो कति अझै पनि दुई दिन बाकी छ गर्छौ हामी भनेर गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई तपाईले भन्नै पर्ने आह्वान गर्नै पर्ने तपाई एउटा विजेता भएको हिसाबले के छ उहाँहरुको लागि मेसेज चाहिँ अ ओबियसली जम्मा दुई दिन भाग छ तपाईले भन्नुभयो र भोइस अफ नेपाल सिजन 2 यस्तो एउटा प्लेटफर्म हो तपाईले त्यहाँ गएपछि अझ धेरै बुझ्नु हुनेछ हैन अहिलेलाई चाहिँ अब जाऊ कि नजाऊ भनेर दुबी दाम पर्नु भएको छ नि प्लीज दुबी दाम नपर्नु होला दुई दिन बाकी छ र दुई दिन पनि धेरै छ हामी कोसको कुरा गरेउ के टिम मेम्बरहरुको पनि एकदम सहयोग होला नि द भोइस अफ नेपाल आयोजक तपाईको एकदम सब फ्यामिली जस्तो हुनुहुन्छ एकदम केयर गर्नुहुन्छ हामी जहाँ भिल्लामा बस्छौँ नि एउटा जुन एनभाइरोमेन्टमा उहाँहरू चाहिँ गइरहनुहुन्छ सबैजना एकदम हामी सुरु सुरुमा मलाई डर लाग्थ्यो डाइरेक्टर सर अब प्रोड्युसर सर कसरी फेस गर्ने डर लाग्थ्यो उहाँहरू चाहिँ यति फ्रेन्डली हुनुहुन्छ कि सब साथी जस्तै भएर हामीलाई गाइड गर्नुहुन्छ र त्यो एउटा प्लस पोइन्ट पनि भइसक्दै गर्नु हुन्छ सबैजना न्यू कमर्सहरू प्लस जस्तो म जस्तै कोही अब स्ट्रगल गरिरहनु भएको नचिन्नु भएको अब कुनै फेजमा चाहिँ कोहीजना हरेस खाए भन्ने टाइपको कोही हुनुहुन्छ म्युजिक फिल्डमा भने प्लिज भोइस अफ नेपाली एउटा प्लेटफर्म हो सबैजनालाई त्यहाँ एउटा उचित ठाउँ छ त्यहाँ ब्लाइन्ड अडिसनमा पुग्नु नै ठुलो कुरा हो त्यतिखेर थाहा पाउनुहुन्छ त्यो ब्लाइन्ड अडिसन फेस गर्नु नै एउटा त्यहाँ कोही टिय चिय टर्न हुनु नै विजेता भयो जस्तो महसुस हुन्छ त्यति बेला त्यो भएर डिजिटल अडिसन दिन नछुटाउनु होला सबैलाई प्लिज दिन अनुरोध गर्न चाहन्छु एउटा एक्सपिरियन्स लिने ठाउँ एउटा लर्न गर्ने ठाउँ प्लस त्यही गरेर बुझ्नुहुन्छ अभियसली यो कुरा बिलिभ गर्नु होला मैले अहिले हस् 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 थ्याङ्क यू सो मच तपाईँलाई थ्याङ्क यू दर्शक वृंद कार्यक्रम समय सन्दर्भ में आज हमें द भोइस अफ नेपाल सीजन वन का विजेता सीडी विजय अधिकारी संग कुरा ग्यौं प्रसंग कोड़ भैंतर सीजन टू द भोइस अफ नेपाल को अलग अडिशन राउंड चल रखे दुई दिन बाकी चैत्र दस गति समय अर्थात भोलिसम तैयार अडिशन में सहभागिता जना सकूँ और तैयार आपू भि सांगीतिक प्रतिभा गाने इच्छा तो प्रतिभा सब मज पुर्या चाहूँ अवश्य भी द भोइस अफ नेपाल सीजन टू में पार्टिसिपेट करूँ होला भाई आज के लिए समय सन्दर्भ बिदा दिहस् नमस्ते